হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিস্তান ডাব্লু বিসিএস ভিস্তান ডাব্লু বিসিএস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত তো আজকে আমি তোমাদের কম্পিউটারের মাধ্যমে রেকর্ড করতে পারছি না একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছে তো আজকে আমি এটা তোমাদের মোবাইলের মাধ্যমে রেকর্ড করছি তো প্রতিদিন সকাল সাতটার সময় এই সমস্ত ক্লাসগুলো তোমরা ফলো করার চেষ্টা করবে এবং আর কিন্তু সময় হাতে খুব বেশি বাকি নেই পঞ্চাশ দিনের মতো সময় রয়েছে তো আমরা শেষ পঞ্চাশ দিনের সেরা প্রস্তুতি নেব প্রতিদিন তিরিশটা অ্যাডভান্স লেভেলের এম সি কিউ প্র্যাকটিসের মাধ্যমে এবং আমরা আজকে করব প্র্যাকটিস সেট নাম্বার টু গত একটা ক্লাসে আমরা টার্গেট ডাব্লু বি সিএস দু লক্ষ্য করে সেট নাম্বার ওয়ান করেছিলাম যেখান থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তিরিশটা প্রশ্ন উত্তর করে ফেলেছিলাম তো আজকে সেরকমই আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তিরিশটা প্রশ্ন উত্তর করে ফেলবো চ্যানেলে নতুন থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নাও যারা যারা ডাব্লু বি সিএসে এবছর বসে চলেছে তাদের জন্য এই সমস্ত ক্লাসগুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ওকে দেখো তার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তোমাদের জন্য দেখো ডাব্লু বি সিএস দু হাজার বাইশকে টার্গেট করে একটা ই বুক লঞ্চ করা হয়েছে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় যেখানে তোমরা পেয়ে যাবে দশ হাজার এম সিকিউ মোট টোটাল নখানা ই বুক পাবে সাতটা অধ্যাভিত্তিক ই বুক একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং একটা স্ট্র্যাটেজিকে ডাব্লু বি সিএস প্যাটার্ন এবং সিলেবাস অনুযায়ী এটা বানানো হয়েছে এবং যারা ইংরেজিটাকে একটু প্রবলেম মনে করো তাদের জন্য এই ই বুকটা কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে তোমরা নিয়ে নিতে পারো বহু সংগঠনের অলরেডি নিয়ে নিয়েছে এছাড়াও আমাদের আরও একটি ই বুক রয়েছে যেটা স্পেশাল ই বুক কুড়ি হাজার এম সিকিউ রয়েছে প্রতিটা এম সিকিউর সাথে কুড়ি হাজার এক্সপ্লেনেশন রয়েছে অর্থাৎ তোমাদের এম সিকিউ পড়ার সাথে সাথে তোমাদের থিওরিটাও পড়া হয়ে যাবে মোট আট খাড়া টোটাল ই বুক তোমরা একত্রিত পাবে ফিফটি পারসেন্ট অফ চলছে এখন আটশো টাকার পরিবর্তে এটা মাত্র তিনশো নিরানব্বই টাকার বিনিময়ে পেয়ে যাবে বহু সংখ্যা স্টুডেন্ট নিয়েছে এবং তাদের কিন্তু রিভিউ খুব ভালো পাওয়া গিয়েছে বিগত বছরে এই সমস্ত ই বুক থেকে কিন্তু অনেক অনেক প্রশ্ন কমন এসেছিল ডাব্লু বিসিএসে হুবহু তো যারা এখনও নাওনি তারা ডিসক্রিপশান বক্সে যাও সেখান থেকে এই ই বুকটা নিয়ে নাও তো যাই হোক আজকের ক্লাসে কী কী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো এক এক করে দেখে নেওয়া যাক দেখো প্রথম প্রশ্ন দ্য বোঘাজ খই ইনস্ক্রিপশান ওয়াজ ডিসকভার্ড ইন অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনস্ক্রিপশান যেটা বোঘাজ খই ইনস্ক্রিপশান নামে পরিচিত সেটা নিচের কোন দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে তো এক নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি তার্কি বা তুর্কিতে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে দেখো ডিটেলসে দেখবো এই বোঘাজকই ইনস্ক্রিপশান এত কেন গুরুত্বপূর্ণ দেখো দ্য ডিসকভারি অফ বোঘাজকই ইনস্ক্রিপশান দেখো এটার কিন্তু যে সালটা অর্থাৎ বোঘাজকই ইনস্ক্রিপশান কত বছর পুরানো এটা কিন্তু পরীক্ষা এসেছে সেটা হচ্ছে চোদ্দোশো বিসি অর্থাৎ চোদ্দোশো খ্রিস্টপূর্ব পূর্বাব্দ অর্থাৎ ডিসকভারি অফ বোঘাজকই ইনস্ক্রিপশান মেনসান্ট রিগবেদা ডেট ইস দ্যাট ইস রিগবেদা এক্সিস্টেড আর্লিয়ার অ্যান্ড কালচার কালচার মাইগ্রেটেড ফ্রম ইন্ডিয়া টু এশিয়া মাইনর দ্যাট ইস আর্লি এজ অর্থাৎ এই বোঘাজকই ইনস্ক্রিপশানটা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে তুর্কিতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এই বোঘাজকই ইনস্ক্রিপশানে আমরা বৈদিক যুগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেবতাদের নাম পেয়ে থাকি তার মানে এটা আমরা সিওর যে রিগ বৈদিক যুগ তো আমাদের ভারতবর্ষের একটা বৈদিক যুগ তো সেইটা কি করে তুর্কিতে চলে গেল তার মানে ভারতবর্ষ থেকে এই যে বৈদিক যুগের যে সভ্যতাটা সেটা কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে বাইরের দিকে ছড়িয়েছে এটা কিন্তু প্রকাশ হচ্ছে এই বোঘাজকই ইনস্ক্রিপশান থেকে না হলে এই বোঘাজকই ইনস্ক্রিপশানে দেখো বোঘাজকই ইনস্ক্রিপশান মেনসান ফোর বেদিক গডেস অর্থাৎ চারটে দেবতাদের নাম লেখা রয়েছে ইন্দ্র ভরুণ মিত্র এবং নাস্তা এই চারজন গডের কিন্তু নাম লেখা রয়েছে প্রুফড সেন্ট্রাল এশিয়ান থিওরি অ্যাজ দেয়ার হোমল্যান্ড এবং এই যে মধ্য ভারত এইটা কিন্তু যে তাদের বাসস্থান ছিল এটাকে কিন্তু প্রমাণ করে যদিও এটা নিয়ে প্রত্যেকের মধ্যে একটু মতবিরোধ রয়েছে বহু ইতিহাসবিদদের মধ্যে নেক্সট দেখো দু নম্বর প্রশ্ন হু ওয়াজ দ্য কোর্ট পোয়েট অফ সমুদ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি গিয়েছিলেন তো সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশান এ হরিসেনা নেক্সট তিন নম্বর প্রশ্ন হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং এরেক্টেড গঙ্গাই কোন্ডা চোলাপুরাম নিচের কোন বিখ্যাত রাজা গঙ্গাই কোন্ডা চোলাপুরাম এটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তো প্রশ্ন নাম্বার তিনের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি রাজেন্দ্র চোলা ওয়ান রাজেন্দ্র চোল ওয়ান এই গঙ্গাই কোন্ডা চোলাপুরামটাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেখো রাজেন্দ্র চোলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমরা সামরিক অভিযান সম্পর্কে দেখে নেব দেখো হাজার দুই সালে তিনি কি করছেন কংফিস দ্য রাষ্ট্রকূট ইন দ্য ইস্ট অর্থাৎ পূর্ব দিকে রাষ্ট্রকৃতদের তিনি জয় করে লিখছেন অ্যান্ড ক্যাম্পেন এগেনস্ট ওয়েস্টার্ন চালুকস ইন ওয়েস্ট এবং পশ্চিম দিকে ওয়েস্টার্ন চালুকদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করছেন নেক্সট দেখো
नेक्स्ट हजार उन्नीस साल हजार उन्नीस साले कि करपचार अल ओडिशा बिहार प्रेजेंट डे ओस्ट बेंगल एंड बांगलेश करा बिहार और बर्तमान बांगलेश पश्चिम बंग के दस हज़ार सरि एक हज़ार उन्नीस ख्रीटाब्दे दखल कर नेक्स्ट एट रही है हजार पचिस हजार पचिसे कि कर सकसेसफुल इनभेशन अफ साउथ इस्ट एशिया इनक्लूडिंग प्रेजेंट बार्मा थाइलैंड मालेशिया इंदोनेशिया कम्बोडिया भियेदनम बट्रंग ने कि बोलो शक्तिशाली नौबहन माध्यम गोटा साउथ एशिया के दखल कर बार्मा थाइलैंड मालेशिया इंदोनेशिया कम्बोडिया भियेदनम मत देशगुलो के जयलाभ कर नेक्स्ट चार नम्बर प्रश्न हमारे देखो हुईच अब द फलोईंग वज प्राइमरि अबजेक्टिव अब क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन प्राथमिक उद्देश्य क्यों छ तो सठिक उत्तर है देखो अपशन डी सरि अपन बी टू पार्सिड इंडियन लीडार्स टू सपोर्ट ब्रिटिश वार एफर्ट्स अर्थात हमें जी क्रिप्स मिशन एस उन्नीसश बयाल्लिस साले और से ही समय क्यों द्वित विश्वजुद्ध हो द्वित विश्वजुद्ध फले इंडियन क्योंकि भारतवर्ष मैं इंडियन ब्रिटिश प्रचुर परमाणे रेगे गए तो ये क्रिप्स मिशन भारतवर्षे पाठाना हो कारण जाते इंडियन लीडारा ब्रिटिश सपोर्ट कर तर बोझानोते बोझान जो क्रिप्स मिशन भारतवर्षे एस देखो कि बोल से क्रिप्स मिशन वज फेल्ड एटेम्प्ट इन लेट मार्च नाइनटीन फोर्टी टू अर्थात मार्च मासर शेषर दिखे उन्नीसश बयाल्लिस साले एस बै ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार द्वारा टू सिक्योर फुल इंडियन करपोरेशन सरि कोअपरेशन एंड सपोर्ट अब देर एफर्ट इन वारल्ड वार टू अर्थात द्वित विश्वजुद्धे भारतीय सपोर्ट पवर भारतवर्ष भारतवर्षे जरा लीडर छें तर का सपोर्ट पवर एस मिशन वज हेडेड बै सिनियर मिनिस्टर सर ट्रैफ स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स और सिनियर मिनिस्टर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स द्वारा मिशन के बाद ये क्रिप्स मिशन हेड मान नेतृत्व देा हो नेक्स्ट पाँच नम्बर प्रश्न हेनरि भिवियन डिरोजिओ वज़ द लीडर अफ नीचे को मुभमेंटर लीडर व नेता छें हेनरि भिवियन डिरोजिओ तो सठिक उत्तर है अपशन सी यंग बेंगल मुभमेंट यंग बेंगल मुभमेंटर लीडर छें हेनरि डिरोजिओ देखो डिटेल्स डिंग लेट एट्टीन टोन्टीज एंड आर्लि एट्टीज एट्टीन थार्टिज देर वज इमार्स अब रेडिकल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेंड एम दूथ इन बेंगल अर्थात बांगल् युवत मध्य एक नतून भाव इंटेलेक्चुअल अर्थात बुद्धिमत्ता जेगे उठे अठारोश कूड़ी शेष थे अठारोश त्रिसर मध्य हुईच केम टू बी नोन एज यंग बेंगल मुभमेंट और जेटाई यंग बेंगल मुभमेंट नामे परिचित छ नम्बर प्रश्न द इलबार्ट बिल वज इंट्रोडिउसड फर अर्थात इलबार्ट बिल्टार नीचे को कारण इंट्रोडिउस तो छ नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है अपशन ए ग्रांटिंग पावर टू इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू ट्राई यूरोपियन क्रिमिनल्स अर्थात यही बिलर मध्यमे बला एखनती भारतवर्षे जरा विचारक रेन ता क्यों यूरोपियान जरा क्रिमिनल रोन तरह क्योंकि विचार करते पर तो ये क्यों प्रचुर वितर्क चले इलबार्ट बिल्डा नहीं शेष पर्त तो इलबार्ट बिल क्यों तुले नीते हैं देखो डिटेल्स से देखो देखो इलबार्ट बिल इन द हिस्ट्री अफ इंडिया द कन्ट्रोभार्सियल मेजार्स प्रोपोस्ट इन एट्टीन एटी थ्री अठारोश तिरशी साले एक कन्ट्रोभार्सियल बिल छो इलबार्ट बिल दैट शोट द टू अलाउड सिनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट टू प्रिसाइड ओभार केस इनवल्विंग ब्रिटिश सबजेक्ट इन इंडिया अर्थात ब्रिटिश ब्रिटिश क्रिमिनल ब्रिटिश विषय क्योंकि इंडियन भारतीय विचारक क्योंकि एन थे विचार करते पर दिल सेभारेलि उकेंड बै कम्प्रोमाइजेस अर्थात विभिन्न रकम कम्प्रोमाइजर माध्यम बिल्ट के परवर्तकाले कमिए देर अनेक कि रोध कर दे टू एन बै इंडियन लेजिस्लेटिव काउन्सिल जानुरि टोटी फाइव एट्टीन एट्टी फोर एवं प्रचुर परमाणे चेन्ज कर परवर्तकाले अठारोश चुराशी साले एट पास ओके नेक्स्ट हमें देखो सात नम्बर प्रश्न कि बोल से हुईच अब द फलोईंग पलिटिकल लीडार्स टू पार्ट इन अल थ्री राउंड टेबिल कन्फारेंसेस अर्थात तो नीचे व्यक्ति मध्य थे कारा तीनटे जो राउंड टेबिल होता गोल टेबिल बैठक हो तीनटे मीटिंग उपस्थित छें नीचे को जन वारा तो प्रश्न नम्बर सतर सठिक उत्तर हो जाए देखो अपशन बी टू एंड थ्री ऑनलि अर्थात बी आर आम्बेदकर तेजबहादुर साप्रू दुई जन व्यक्ति 
तीनटे गोल टेबिल बैठके क्यों उपस्थित छे नेक्स्ट देखो आठ नम्बर प्रश्न हुईच मुगल रूलर हैड हायर नम्बर अफ हिंदूस एज मनसफदार दैन मुस्लिम आंडार हिज एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नीचे को मुगल सम्राटर दरबारे मुस्लिम दे तुलन हिंदू मनसफदार सब बेसि छो तर एडमिनिस्ट्रेशन मध्य तो आठ नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है देखो अपशन बी ओरंगजेब न नम्बर प्रश्न देखो देखो हासान निजामी एंड फाकी मुदाब्बिर वायर द कोर्ट पोएट्स अब हुईच रूलार अब मुमलुक सुलतानेट अर्थात मामलुक सुलतानेटर नीचे को राजार दरबारे हासान निजामी ए फी मुदाब्बिर दुई जन कोर्ट पोएट छ तो न नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है अपशन ए कूतुबुद्दीन आई बकर दरबारे नेक्स्ट देखो दस नम्बर प्रश्न की बोलते हू इनभेटेड इंडिया थार्टीन नाइनटी एट एडी डिंग द रेन अफ नासिरुद्दीन मोहम्मद अब तुगलक डायनेस्टी अर्थात तुगलक डायनेस्टी नासिरुद्दीन मोहम्मद समयकाले तरश आठानब्बे साले नीचे को व्यक्ति भारतवर्ष व दिल्ली आक्रमण कर तो दस नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है अपशन सी तिमुर तैमुर लंग नेक्स्ट एगारो नम्बर प्रश्न देखिए कि गुरुतपूर्ण जियोग्राफिर प्रश्न उत्तर कर फिलब देखो हुईच एम द फलोईंग सएल इज प्रि डोमिनेटलि फाउंड इन रार रिजियन अफ ओस्ट बेंगल अर्थात पश्चिम बंगे रार अंचले निजे को मृत्युटा के मृत्तिका के सब बेसि पर देखते पा जाए तो एगारो नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है अपशन बी रेड सएले सएल लोहित मृत्तिका लाल मटी पश्चिम बंगे जो रार अंचल रही है से देखते पाया तो एक डिटेल्स देखो देखो रार अंचल कौनगुलो और कथाय कथागुल देखते पा जाए द सएल इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट अफ बीभूम बर्धमान बाँकुड़ा मेदनिपुर साम पार्टस अफ मालदा एंड दिनपुर अर्थात ये अंचले लोहित रक्त सरि लोहित रक्तिका बी लोहित लाल रंग मृत्तिका देखते पाव जाए द प्रेजेंस अफ फेरस अक्साइड मेक्स द सएल रेड अर्थात यटर मध्य प्रचुर परमाणे फेरस अक्साइड थे से ही मटी लाल रंगे देखा जाए रेड इज ब्राउन होने समय रेड ब्लैक इन कलर द सएल हाज लो व्टार होल्डिंग कैपासिटी और ये मृत्तिका जल धारण क्षमता खूब ही कम रही है नेक्स्ट बारो नम्बर प्रश्न देखो कि बोल से देखो हुईच एम द फलोईंग करस्पन्ड टू मैक्सिमाम एंड मिनिमाम रोड लेंथ इन इंडिया अर्थात नीचे को दुटो स्थान भारतवर्ष सब दीर्घतम सब बेसि रोड लेंथ रही है और सब कम रोड रोड लेंथ रही है तो प्रश्न नम्बर बारो सठिक उत्तर है देखो अपशन सी महाराष्ट्र दे सब बेसि परमाणे रोड रही है दैर्घ्य दिक्कत के और लाखा दिखे सब कम परमाण रोड रही है दैर्घ्य दिक्कत के नेक्स्ट तेर नम्बर प्रश्न कि बोल से देखो हुईच अब द फलोईंग माउंटेन रेंजेस फ्रम ए डिवाइडिंग लाइन विटुईन गंगेस प्लें एंड डेकान प्लेटू अर्थात उत्तर भारत गंगा समभूमि और दक्षिण भारत जो मालभूमि रही है से यह दुटो के विभाजन कर नीचे को पर्वत श्रेणी पहाड़े श्रेणी तो तेर नम्बर प्रश्न को सठिक उत्तर है सठिक उत्तर है देखो अपशन बी बिंदा एंड सतपुरा देखो ये अंचले बिंदा और सतपुरा रही है और ऊपर दिखे रही है उत्तर भारत गांगीय समभूमि और दक्षिण भारत एट हे मालभूमि और यहाँ माजखान डिवाइड कर नेक्स्ट चौदह नम्बर प्रश्न कि बोल से देखो हुईच अब द फलोईंग पासेस इज लोकेटेड इन ट्राई पॉइंट अफ इंडिया चायना एंड मायानमार खूब ही गुरुतपूर्ण प्रश्न एट अर्थात भारतवर्ष चीन और मायानमारे ट्राई जांगशने नीचे को पासा लोकेटेड रही रही है तो चौदह नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए अपशन बी दीपू पास दीपू पास इंडिया चायना और मायानमार ट्राई जांगशने रही है नेक्स्ट चौदह नम्बर प्रश्न पॉलिटर मध्य ढुके बल्लम द आईडियल्स अब लिवार्टी इक्ुअलिटी एंड फ्रेटार्निटी इन प्रियम्बेल आर बरड फ्रम कन्स्टिट्यूशन अब हुईच कान्ट्री अर्थात हमारे भारतवर्षर संविधान जो लिवार्टी इक्ुअलिटी फ्रेटार्निटी एगुलो नहीं आसा हो संविधान प्रस्तावनाते एगुलो नीचे को देश संविधान नहीं आसा हो तो पंद्रह नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है देखो अपशन ए फ्रेच कन्स्टिट्यूशन अर्थात फ्रांसर संविधान यो नहीं आसा होता है संविधान नेक्स्ट देखो गुरुतपूर्ण किस तथ्य हमें देखे नब देखो अस्ट्रेलियार संविधान की क्यों नहीं आसा हो 
কংকারেন্স লিস্ট বা যৌথ তালিকা নিয়ে আসা হয়েছে ফ্রিডম অফ ট্রেড অ্যান্ড কমার্স উইথ ইন কান্ট্রি অ্যান্ড বিটুইন স্টেটস অর্থাৎ আমাদের দেশের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে ব্যবসা বাণিজ্য করা সেটার কিন্তু যে স্বাধীনতা সেটাও নিয়ে আসা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান থেকে নেক্সট ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন ব্রিটিশ সংবিধান থেকে কী কী নিয়ে আসা হয়েছে পার্লামেন্টারি গভর্নমেন্ট সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ রুল অফ ল রিটস স্পিকার অ্যান্ড হিস রোল ল মেকিং প্রসিডিওর প্রসিডিওর এস্টাবলিশড বাই ল এগুলো নিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন থেকে এবং কনস্টিটিউশন অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইউএসএসআর তাদের সংবিধান থেকে কী কী নিয়ে আসা হয়েছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস বা মৌলিক কর্তব্য আন্ডার আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এতে যেটা রয়েছে সেটা নিয়ে আসা হয়েছে এবং কনস্টিটিউশনারি মেনটেন প্ল্যানিং কমিশন এবং যে প্ল্যানিং কমিশন সেটাও ধারণা নিয়ে আসা হচ্ছে ইউএসএসআর তাদের সংবিধান থেকে নেক্সট ষোলো নম্বর প্রশ্ন ইন হুইচ ইয়ার মণিপুর অ্যান্ড ত্রিপুরা বিকাম ফুল ফ্লেসড স্টেট অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে মণিপুর এবং ত্রিপুরা এই দুটো রাজ্য নিজের কোন বছর একদম পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো ষোলো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান সি উনিশশো সালে নেক্সট সতেরো নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হুইচ আর্টিকেল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন প্রোভাইডস ফর এ গভর্নর অর্থাৎ নিচের কোন আর্টিকেলটা গভর্নরের পদ নিয়ে বর্ণনা করে তো সতেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি আর্টিকেল ওয়ান নেক্সট নেক্সট আঠেরো নম্বর প্রশ্ন থেকে আমরা কিছু ইকোনমিক্সের প্রশ্ন উত্তর করব ইন হুইচ অব দ্য ফলোইং ইয়ার্স সিক্স ব্যাংকস ওয়ার ন্যাশনালাইজড নিচের কোন বৎসর ছখানা ব্যাংকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল তো আঠেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি উনিশশো সালে এবং দেখো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চোদ্দোটা অর্থাৎ ফরটিন ব্যাংকস ওয়ার ন্যাশনালাইজড ইন নাইনটিন অর্থাৎ উনিশশো সালে চোদ্দোখানা ব্যাংকে ন্যাশনালাইজড বা জাতীয়করণ করা হয়েছিল নেক্সট উনিশ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে ইন্ডিয়াস অল ইকোনমিক ট্রানজাকশানস উইথ দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড ইন এ ইয়ার উইল বি নোন অ্যাজ কি বলছে ইন্ডিয়াস অল ইকোনমিক ট্রানজাকশান অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত রকমের আর্থিক লেনদেন উইথ দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ ভারতবর্ষের দেশের বাইরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে যেগুলো হয়ে থাকে সেগুলোকে কি নামে জানা যায় তো উনিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস নামে জানা যায় নেক্সট কুড়ি নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ নট এ কম্পোনেন্ট অফ মনিটারি পলিসি ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের মনিটারি পলিসির নিচের কোনটা কোনো কম্পোনেন্ট নয় তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি পাবলিক ডেপ্ট পাবলিক ডেপ্ট কোনো রকম মনিটারি পলিসির অন্তর্গত নয় একুশ নম্বর প্রশ্ন থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমরা সায়েন্সের প্রশ্ন উত্তর করব দেখো হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং অক্সাইডস কজ দ্য অ্যাসিড রেন নিচের কোন দুটো মৌলের অক্সাইড আমরা অ্যাসিড রেনের জন্য পেয়ে থাকি বা অ্যাসিড জন্য অ্যাসিড রেনের জন্য কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেই দুটো অক্সাইড তো একুশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশান বি নাইট্রাস অক্সাইড এবং সালফার ডাই অক্সাইড এই দুটো অক্সাইড অ্যাসিড রেনের জন্য দায়ী নেক্সট বাইশ নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখব কি বলছে দ্য অ্যাকোয়া সলিউশন অফ হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং অ্যাসিডস ইজ কল্ড ভিনিগার নিচের কোন অ্যাসিডের জলীয় জলীয় দ্রবণটা ভিনিগার নামে পরিচিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ডাব্লিউ বিসিএস এ বহুবার এসেছে তো বাইশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশান সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিডের যে জলীয় দ্রবণ সেটা ভিনিগার নামে পরিচিত দেখো একটু ডিটেলসে দেখব অ্যাসিটিক অ্যাসিড সম্পর্কে দেখো অ্যাসিটিক অ্যাসিড যার সংকেত হলো সি এস সি সি ডবল এইচ অলসো কল্ড অ্যাস ইথানোয়িক অ্যাসিড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অফ দ্য কার্পোক্সিলিক অ্যাসিড কার্পোক্সিলিক অ্যাসিডের মধ্যে থেকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাসিড এর ডাইলিউট অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফাইভ পারসেন্ট অফ ভলিউম অর্থাৎ একশো এমএল জলের মধ্যে ফাইভ এমএল অ্যাসিডিক অ্যাসিড থাকবে এই রকম সলিউশনটাকে আমরা কি বলে থাকি যেটা ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে তৈরি করা হয় অ্যান্ড অক্সিডেশন অফ ন্যাচারাল কার্বোহাইড্রেটস ইজ কল্ড অ্যাস ভিনিগার অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট এবং অক্সি কার্বোহাইড্রেটসের অক্সি অক্সিডেশান এবং ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে এই ফাইভ পারসেন্ট অ্যাসিডিক অ্যাসিড এবং জলীয় দ্রবণ মিশ্রণকে বলা হয় ভিনিগার নেক্সট তেইশ নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখব হোয়াট ইজ দ্য কমন নেম অফ ক্যালসিয়াম সালফেট হেমিহাইড্রেট ক্যালসিয়াম সালফেট হেমিহাইড্রেটের কমন নাম বা সাধারণ নাম কি তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি প্লাস্টার অফ প্যারিস দেখো প্লাস্টার অফ প্যারিস সম্পর্কে দেখে নেব দেখো দ্য কম্পাউন্ড প্লাস্টার অফ প্যারিস ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই হিটিং জিপসাম অ্যাট 
ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ একশো কুড়ি ডিগ্রি টেম্পারেচারে জিপসাম সেটাকে উত্তপ্ত করলে প্লাস্টার অফ প্যারিস তৈরি হয়ে থাকে তা কেমিক্যাল ফর্মুলা অফ প্লাস্টার অফ প্যারিস ইজ সি এসো ফোর এইচ টু ও অ্যান্ড ইজ বেটার নোন অ্যাজ ক্যালসিয়াম সালফেট হেমিডাইডেট অর্থাৎ প্লাস্টার অফ প্যারিসের রাসায়নিক সংখ্যা হলো সি এসো ফোর এইচ টু ও এবং এরা ক্যালসিয়াম সালফেট হেমিহাইডেট নামে পরিচিত নেক্সট দেখো চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন হুইচ অ্যামং দ্য ফলোয়িং আর কল্ড স্ক্যাভেঞ্জার্স অফ ইকো সিস্টেম ইকো সিস্টেমের স্ক্যাভেঞ্জার্স নামে কারা পরিচিত তো চব্বিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ফাঙ্গি অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লার্জেস্ট গ্রুপ অফ প্ল্যান কিংডম অর্থাৎ উদ্ভিদ জগতের সব থেকে বৃহত্তম বা লার্জেস্ট গ্রুপ নিচের কোনটা তো পঁচিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ থ্যালোফাইটা থ্যালোফাইটা হলো উদ্ভিদ জগতের সব থেকে বৃহত্তম গ্রুপ তো দেখো ডিটেলসে দেখবো থ্যালোফাইটা কি দেখো থ্যালোফাইটা ইজ এ ডিভিশন অফ প্ল্যান্ট কিংডম ইনক্লুডিং প্রিমিটিভ ফর্মস অফ প্ল্যান্ট লাইফ সোইং সিম্পল প্ল্যান বডি অর্থাৎ যে সমস্ত উদ্ভিদ একদম আদি কাল থেকে এখনও বর্তমান রয়েছে একদম প্রাচীন যে উদ্ভিদগুলো এবং যেগুলোর একদম যে বডি রয়েছে বা শরীর রয়েছে উদ্ভিদের সেগুলো একদম সাধারণভাবে গঠিত সেগুলো কি বলা হয় তাকে থ্যালোফাইটা নেক্সট ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে নেব দেখো হু হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ নিউ চেয়ারম্যান অ্যান্ড সিইও অফ রেলওয়ে বোর্ড রেলওয়ে বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান এবং সিইও পদে কে নিযুক্ত হয়েছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ভি কে ত্রিপাঠী নেক্সট টোয়েন্টি সেভেন হু হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ নিউ ডিরেক্টর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড বা আইসিজি ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ডের নতুন ডিরেক্টর জেনারেল হিসাবে কে নিযুক্ত হয়েছেন সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ভি এস পাঠানিয়া নেক্সট টোয়েন্টি এইট আমরা দেখব হুইচ কান্ট্রি হ্যাজ রিসেন্টলি অন ওন ইউ আন্ডার নাইনটিন এশিয়া কাপ নিচের কোন দেশ আন্ডার নাইনটিন এশিয়া কাপ সম্প্রতি জিতেছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ইন্ডিয়া নেক্সট টোয়েন্টি নাইন আমরা দেখব ইন হুইচ কান্ট্রি দ্য নিউ কোভিড নাইনটিন ভ্যারিয়েন্ট আই এইচ ইউ হ্যাজ বিন আইডেন্টিফাইড নিচের কোন দেশে কোভিড নাইনটিন ভ্যারিয়েন্টের নতুন সংক্রমণ একটি ভেরিয়েন্ট আই এইচ ইউ খুঁজে পাওয়া গেছে তো টোয়েন্টি নাইনের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ফ্রান্স এবং আজকের ক্লাসের শেষ প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার তিরিশ দেখো ফলোয়িং হু হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য ফার্স্ট ফিমেল চেয়ারম্যান অ্যান্ড সিএমডি অফ অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন বা ওএনজেসি ওএনজেসির প্রথম মহিলা চেয়ারম্যান এবং সিএমডি হিসাবে কে নিযুক্ত হয়েছেন খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো তিরিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অলকা মিত্তাল অলকা মিত্তান ওএনজিসির নতুন চেয়ারম্যান এবং সিএমডি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন যিনি প্রথম মহিলা সিএমডি এবং চেয়ারম্যান ওকে তো আজকের ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই লাইক করবে ক্লাসটা শেষ করার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তোমাদের আরও একবার ডাব্লিউ বিএস এস কে টার্গেট করে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় যারা ইংরেজিটাকে একটু প্রবলেম মনে করো তাদের জন্য নখানা ই বুক একত্রিতে পাবলিশ করা হয়েছে সাতটা বিষয়ভিত্তিক ই বুক একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইবুক এবং একটা স্ট্র্যাটেজিকের ইবুক যেখানে তোমরা পাবে দশ হাজার এমসিকিউ সম্পূর্ণ ডাব্লিউ বিএস প্যাটার্ন এবং সিলেবাস অনুযায়ী খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ইবুকটা ডাব্লিউ বিএস এস ফিলিমসকে ক্র্যাক করার জন্য যারা যারা এখনও নাম নেই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে নিয়ে নাও এছাড়াও কুড়ি হাজার এমসিকু এবং কুড়ি হাজার এক্সপ্লেনেশন সহ একটা ই বুক লঞ্চ করা হয়েছে যেখানে তোমরা আটখানা ই বুক এত একত্রিত ভাবে ফিফটি পার্সেন্ট অফ চলছে আটশো টাকার পরিবর্তে মাত্র চারশো সরি তিনশো নিরানব্বই টাকার বিনিময়ে তোমরা এটা পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকেও তোমরা এটা ডাউনলোড করে নিতে পারো তো ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই অবশ্যই একটা লাইক করবে কমেন্ট করবে তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম থ্যাংক ইউ